I'm fine. Hola. Hello. Y usted sabe And you know que el camino donde ellos están caminando, that the path that they're on, dice la Biblia, the Bible says, al hombre le parece un camino de bien. To man, it seems like it's a good way, pero el destino, el final, but the final destiny es un camino de muerte is a way of death y de destrucción. And destruction. Pero ¿qué sucede? But what happens? La gente no puede percibir, people cannot perceive, no puede ver they cannot see, que es un camino de destrucción. That it is a way to destruction. Por eso uno tiene que entender That's why you need to understand que hay un enemigo that there's an enemy, que lo primero que viene a hacer the first thing that he comes to do es engañar tu corazón. Is to deceive you your heart para que tú no puedas ver so that you cannot see, para que tú no puedas entender so that you understand el peligro donde tú estás that you're in. por eso es importante entender That's why it's important to understand que cuando uno tiene arrepentimiento that when you have repentance, tiene que volverse atrás you need to go back de un camino equivocado from a wrong path que conduce that takes you a un territorio peligroso to a dangerous territory donde puedes perder la vida where you could lose your life. ¿cuánta gente ha perdido la vida How many people have lost their lives por no entender esto? Because they didn't understand this. También la palabra en, 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 el, en el griego significa la palabra nachan. In the word in the Greek it means the word nacham, que significa which means desistir, ruefulness or desistance, y arrepentirse. And to repent. ¿Qué es la palabra desistir? What is the word desistance? Desistir es decir yo ya no quiero más eso. Desistance means I don't want this anymore. Ya no lo deseo más esto. I don't desire this anymore. ¿Por qué el hombre no puede Why is it that man cannot dejar let go desistir desist lo que lo está destruyendo? What is destroying him? ¿Por qué el hombre no lo puede hacer? Why can man not do it? Porque el hombre, Because man, la naturaleza humana, the human nature, ama más loves more lo que lo destruye what will destroy it, que lo que lo bendice. Than what will bless it. Hola. Hello. Dice la palabra the word says, en el libro de eh, los Hechos, capítulo 9, capítulo número 10. En el libro de Acts, capítulo 9 o 10 donde el Señor le dice a Pablo Where the Lord says to Paul, dura cosa hard thing es darte de golpes it is to hit yourself contra un aguijón against a goat or a stinger. hola Hello. el Señor le dijo a Pablo the Lord said to Paul, dura cosa it is a hard thing es darte de golpes to hit yourself contra un aguijón against a stinger. pero cuánto de nosotros But how many of us nos gusta like darnos de golpes to hit ourselves con lo que nos está hiriendo against what's hurting us, con lo que nos está destruyendo against what's destroying us. ¿por qué? Why? ¿por qué? Why? porque no entendemos we don't que el enemigo de tu alma the enemy of your soul, lo que más desea most, es destruir tu vida destroy your life. por eso la gente That's why people, cuando usted le dice When you tell them, te estás destruyendo. You're destroying yourself. ¿Por qué la gente no puede desistir? Why can people not desist? Porque hay un espíritu Because there's a spirit que te ciega, that blinds you, que no te permite entender, that does not allow you to understand la destrucción, the destruction que te estás haciendo, that you are doing a ti mismo, to yourself. Por eso Jesús, that's why Jesus, le tuvo que dar una revelación. I had to give a revelation a Pablo to Paul y decirle, and say es duro it is hard darte de golpes to hit yourself contra un aguijón. against a stinger. Por eso muchos de nosotros That's why many of us tenemos que venir a una revelación need to come to a revelation donde podemos ver where we can see que nos estamos autodestruyendo. That we are destroying ourselves. Pablo, Paul, que es Saulo, who was Saul, Saulo, Saul, en su naturaleza caída, in his fallen nature, en su naturaleza, in his nature, como un buen religioso, as a good religious person, no podía ver, could not see, lo que estaba haciendo, what he was doing, él 
creía he thought que le daba un servicio a Dios he was giving service to God, persiguiendo persecuting a todos aquellos que nombraban el nombre de Jesús all those who named the name of Jesus. y aún él estaba seguro and he was also secure and sure que los que predicaban a Jesús that those who preached Jesus era una falsa doctrina was a false doctrine. que él estaba en la doctrina correcta and that he was in the right doctrine. él era un fariseo he was a Pharisee, un doctor de la ley a doctor of the law, que había sido entrenado and had been trained con lo mejor de lo mejor the best of the best. pero But no conocía a Dios he did not know God. ¿Cómo puedo yo How can I conocer a Dios know God a través de su palabra through his word, pero no haber tenido un encuentro con Dios? But I've not had an encounter with God. Por eso es que cuando uno tiene un encuentro con el That's Señor when you Lord, tu naturaleza your nature, humana your human nature, tiene que cambiar. Has to change. Yeah. Tiene que haber una naturaleza divina There has to be a divine nature que imparte that imparts una nueva naturaleza. A new nature. Hay un nuevo nacimiento. There's a new birth. Pablo, Paul, eh, Saulo, <coughs> Saul, no conocía al Señor. Did not know the Lord. Pero cuando el Señor se le manifestó, But when the Lord manifested cuando el Señor him, se le reveló, when the Lord revealed himself to le him, transformó. He transformed su visión, his vision, le transformó. He transformed su espíritu. His spirit, lo hizo que naciese de nuevo. And him to be born again. ¿Para qué? For what? Para poder entender to be able to understand las cosas espirituales. The spiritual things. Ahora yo quiero decirte algo. Now I want to tell you something. No es solamente recibir a Jesús. It's not just about receiving Jesus. Porque yo puedo declarar que Jesús es el Señor. Because I can declare that Jesus is Lord. Pero Dios dice en su palabra. But God says in His Word. Es necesario. It is necessary. Nacer de nuevo. To be born again. Es necesario it is necessary nacer de nuevo. To be born again. Dilo conmigo. Say it with me. Es necesario it is necessary nacer de to nuevo. Be born again. ¿Y qué es nacer de nuevo? And what is it to be born again? Es recibir It's to receive la realidad, the reality, la impartición the impartation del Espíritu de Dios of the Spirit of God en nuestras vidas. In our lives. Ahora, uno tiene que creer Now, we need to believe para recibir, to receive. pero no solamente algo que es hueco, but not something that is just hollow. Es algo que tiene sustancia. It's something that has substance. Y el espíritu de Dios And the spirit of God es poder. Is power. El espíritu de the Dios spirit of God es sustancia. Is substance. Por eso uno tiene que pedirle al espíritu de Dios. That's why you need to ask the spirit of God. Señor, Lord, revélate a mi vida. Reveal yourself to me. Revélate a nuestras vidas. Reveal yourself to our lives. La palabra dice en, el, en, en Juan capítulo 3. The word says in John chapter 3. Vamos a Juan capítulo 3, por Let's favor. John chapter 3, please. Juan capítulo 3 dice la palabra. The word says. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. This man came by night, came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher, you, that you are a teacher come from God. For no other can do these signs that you do unless God is with him. Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche. The Bible says that Nicodemus went to Jesus at night. ¿Por qué no vino de día? Why didn't he go in the day? Porque él no quería ser visto. Because he did not want to be seen. Con Jesús. With Jesus. ¿Por qué? Why? Porque iba a comprometer. Because he would compromise. Lo que él creía. What he believed. Vino de noche. He came at night. Y le dice, and said, versículo 3, verse 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless you, one is born again, he cannot see the kingdom of God. Versículo 4, verse 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede que un hombre nacer, de, nacer siendo viejo 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Versículo 5. Verse 5. Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus answered, Most assuredly I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. ¿Cuántos podemos entender esto? How many of us can understand this? Jesús está diciendo, Jesus is saying, de cierto, de cierto os digo, most assuredly I say to you, el que no naciere de agua, Unless one is born of water y del Espíritu, and the Spirit, no puede entrar, cannot enter en el reino de Dios, the kingdom of God. O sea que uno tiene que vivir adentro del reino. So we need to live inside the kingdom. No afuera del reino. Not outside the kingdom. Y este reino And this kingdom tiene manifestaciones. Has manifestations. Este reino this kingdom hay vida. There is life. Y hay transformación. And there is transformation. Amén. Amen. Versículo 6. Verse 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Do not marvel that I say to you, you must be born again. Préstame atención, por favor. Pay attention, please. A través de años estando sirviendo al Señor, through years have been in the Lord, hemos podido pastorear muchas personas. We've pastored a lot of people. Y hay personas que han sido transformadas en sus vidas. And there are people whose lives have been transformed. Pero hay personas que hasta el día de hoy, but there are people that up until this day, sus vidas siguen siendo las mismas. Their lives are still the same. ¿Por qué? Why? ¿Por qué si declararon que Jesús es el Señor? Why if they declared that Jesus is Lord? ¿Por qué si se bautizaron? Why if they got baptized? ¿Por qué no ha habido una manifestación? Why has there not been a manifestation? De una transformación. Of a transformation. Porque la transformación solamente es el producto. Because transformation is only the product. De una relación con el Espíritu de Dios. Of a relationship with the Spirit of God. Si no hay una relación con el Espíritu de Dios, no, relationship with the Spirit of God, no habrá transformación. There will not be a transformation. Uno puede conocer la Biblia de, de, de Génesis Apocalipsis. You know the Bible from Genesis to Revelation, y eso es bueno. And that's good, pero sin el Espíritu de Dios, but without the Spirit of God, no puede haber una transformación en nuestras vidas. There cannot be a transformation in our lives. Y es por eso que es importante And that's why it's important entender lo que el Señor Jesús le dice nuevamente a Nicodemo. To understand what the Lord Jesus says to Nicodemus again. No te maravilles que te dije. Do not be marveled that I said to Os you. Os es necesario. It is necessary nacer de nuevo. To be more, to be born again. El, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es todo aquel que es nacido del Espíritu. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Todo aquel que es nacido del Espíritu. So is everyone who is born of the Spirit. Amen. Amen. ¿Cuántos hemos nacido del Espíritu aquí? How many of us are born of the Spirit here? ¿Cuántos Dios sigue trabajando en nuestras vidas? And how many of us is the Lord still working in our lives? El, el viernes el pastor Chris habló de algo muy bueno quisiera que lo, lo pudieran ver on Friday pastor Chris spoke about something that was really good I hope you'd be able to watch it again es una realidad espiritual la que todos vivimos it's a spiritual reality that we all live in donde estamos todos en esta, eh, en esta realidad espiritual where we are all in this spiritual reality vamos al versículo 19 por favor let's go to verse 19 please dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. And this is the condemnation that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. En el versículo anterior dice la palabra In the previous verse the word says que Dios envió a su hijo that Jesus sent his son unigénito 
His only begotten son, para que todo aquel que en él crea so that all who believe in him no se pierda would not perish, mas tenga vida eterna have everlasting life. y dice porque Dios no envió a su hijo For God does not send his son para condenar al mundo to condemn the world. escúchame Listen. Dios no envió a Jesús God did not send Jesus para condenar al mundo to condemn the world. Dios envió a Jesús God sent Jesus para darle una salida to give him a, 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 a way out de, de, de la condenación From the condemnation. ¿por qué? Why? porque dice la palabra the word says, todo aquel que ha creído en él all those who believe in him no es condenado is not condemned. pero todo aquel que no ha creído But en all él those who have not believed in him, dice ya ha sido condenado they have already been condemned. o sea que la condenación so condemnation ya está Is already there. ¿Qué es lo que quita la condenación? What takes away the condemnation? Cuando yo tengo un encuentro con Jesús. When I have an encounter with Jesus. Cuando yo recibo a Jesús. When I receive Jesus. Y Jesús. And Jesus. Rompe. Breaks. La condenación. The condemnation. En mi vida. In my life. Versículo 20. Verse 20. Dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light. Hola. Hello. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que esta palabra es realidad? How many of us can say that this word is the truth? Porque todo aquel que hace lo malo, for everyone who practices evil, aborrece la luz. Hates the light. Y no viene la luz. And does not come to the light. ¿Por qué no viene la luz? Why do they not come to the light? Escucha lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. Y no viene a la luz And they do not come to the light para que sus obras so that their works no sean reprendidas. Would not be um, rebuked. Hola. Hello. ¿Usted conoce gente que le gusta que lo reprendan? Do you like people? Do you know people that like to be rebuked? No nos gusta que nos reprendan. We don't like to be rebuked. Hay una naturaleza caída en nosotros. There's a fallen nature in us. Donde no nos gusta la corrección. Where we don't like correction. Ahora dice la Biblia, si el justo me corrige. Now the Bible says that if the righteous corrects me. Bendecirá mi alma. It will bless my soul. Pero si usted corrige a un necio. But if you correct a foolish. Lo va a odiar. It will hate you. Hola. Hello. Ahora dice la palabra del versículo 21. The word says in verse 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. But he who does the truth comes to the light. El que practica la verdad, he who practices the truth, viene a la luz. Comes to the light. Para que sean manifestadas sus obras que son hechas en Dios. That his deeds may be manifested that are seen in God. Hola. Hello. Si nuestras obras son de luz, if our works are of light, vamos a manifestar las obras que el Señor está haciendo. We will manifest the works that God is doing. Y lo que Dios desea, and what God desires, es manifestarse en nosotros. Is to manifest Himself in us. En cada una de las áreas. In each one of the areas que muchas veces that oftentimes dimos al enemigo, we gave to the enemy, y el enemigo And the enemy, en cierta forma, en cierta manera, in a certain way, continúa, continues, lo que no hemos desistido, what we have not desisted. Versículo, eh, capítulo 3 de los Hechos, chapter 3 of the book of Acts, versículo 19, and verse 19, dice la palabra del Señor, the word of the Lord says, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Hola. Hello. Dice la Biblia, así que arrepentíos. The Bible says therefore repent y convertíos. And be converted. O sea, arrepentirte so to repent y convertirte. And to convert. No es solamente arrepentirte. It's not just to repent porque uno se puede arrepentir todos los días. Because you can repent every day. Pero si el arrepentimiento But if repentance no ha traído un cambio, has not brought about a change, solamente ha sido remordimiento. It's just been remorse. 
Dice, así que arrepentíos y convertíos so repent, and be para que sean borrados vuestros pecados. That your sins may be blotted out or erased. Hola. Hello. Esto es una bendición. This is a blessing. Escúchame, iglesia. Listen, church. El Señor quiere borrar nuestros pecados. The Lord wants to erase our sins. Borrarlos. Erase them. Hola. Hello. No, no quisiera usted... No quisiera usted Would you not like que cuando Dios lo ve, that when God sees you, no hay nada. There is nothing. No hay una cuenta pendiente. There's no, there's no bill that's still no. outstanding. Que estamos con Dios. That we are with God. A cuentas. That we are right with God. Hola. Hello. Todos nosotros, All of us, ¿por qué no podemos llegar a ese lugar why can we not get to that place donde el enemigo viene where the enemy comes, y el enemigo va a ver dónde and estamos the enemy will see where we are, y el enemigo siempre va a apuntar el pecado? And the enemy will always point out the sin, porque es lo que hace. Because that's what he does. Ahora yo te digo una cosa. Now I tell you something. ¿Qué tiene el enemigo que apuntarnos? What does the enemy have to point at us? Cuando todo pecado When all sin ha sido confesado has been confessed y ha sido limpiado. And has been cleansed. Hola. Hello. Entonces, so then, no tiene lugar ya. He's got no more place, no more room. Porque el único lugar que tiene el enemigo the only room that the enemy has or place es el pecado que nos controla. Is the sin that controls us. Por eso tenemos que entender. That's why we need to understand. Si yo no desisto, if I desist, si yo no desisto, if I do not desist, a lo que me está atando, what is binding me, me va a seguir controlando. It will continue to control me. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos dice. Because God tells us. Yo pongo camino de vida. I put a way of life. Y camino de muerte. And a way of death. Y como buen padre. And as a good father. Nos dice. He tells us. Escoge la vida. Choose life. Para que vivas. So that you will live. Dios como buen padre. God is a good father. Nos dice. Tells us. Pongo camino de bendición. I put a way of blessing. Pongo camino de maldición. I put a way of curse. Escoge. Choose. La bendición. The blessing. Pero qué hacemos nosotros. But what do we do? ¿Por qué escogemos lo que nos maldice? Why do we choose what curses us? ¿Por qué escogemos lo que nos daña? Why do we choose what harms us? ¿Por qué escogemos lo que nos destruye? Why do we choose what destroys us? Porque no entendemos. Because we don't understand. No entendemos. We don't understand. No hemos llegado. We have not come a una comunión, to a fellowship, a una relación, to a relationship con el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. Lo único que transforma una vida the only thing that a life es la relación con el Espíritu Santo. Is the with the Holy Ahora escúchame. Now listen. ¿Cómo puede ser posible How can it be possible que hombres de Dios that men of God que habían sido usados por el Señor that had been used by the Lord, de una manera poderosa In a powerful way, movimiento del Espíritu Santo movement of the Holy Spirit, afectando a miles de personas affecting millions of thousands of people, afectando a millones de personas affecting millions of people, ¿cómo es posible, how is it posible que un hombre de Dios that a man of God, o una mujer de Dios or a woman of God, de repente suddenly, caigan fall, en un espíritu de error en un espíritu de error Pablo dice, Paul says, el que crea que esté firme, he who believes that is firm, mire que no caiga. Let him see that he does not fall. Pablo dice, Paul says, yo no quiero haber sido heraldo para muchos, ¿Cómo se dice? heraldo no, maestro. I would not have wanted to be a teacher for many. No quiero que habiendo sido maestro para muchos, I do not want that having been a teacher for many, ahora sea una piedra de tropiezo. Now I am a stumbling stone. Pablo decía, Paul said, yo soy de los pecadores, I am of the sinners, el, 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 el jefe de pecadores. The chief of the sinners. 
Pablo Paul decía said, de los pecadores, of all the sinners, yo soy el jefe. I'm the chief. Ahora escúcheme por favor. Now listen please. ¿Por qué Pablo decía Why did Paul say que de los pecadores era el, era el jefe? That of the, the, the sinners that he was the boss or the chief. Porque a él se le conoce como el, el apóstol de la gracia. Because he's known as the apostle of grace. Entonces Pablo tuvo que experimentar so Paul had to experience el perdón de Dios, God's forgiveness, la limpieza de Dios, the cleansing of God, la renovación de su mente, the renewing of his mind, porque usted cree because you believe que cuando él ya recibió a Jesús, that when he received Jesus, ahora el ataque now the attack vino de parte del enemigo. Came from the enemy. Él antes atacaba el cuerpo de Cristo. He attacked the body of Christ before. Ahora now, el enemigo vino a atacarlo a él. The enemy came to attack him. Porque ahora él era cuerpo de Cristo. Because now he is the body of Christ. ¿Usted cree cuántas veces Satanás no habrá venido a, a Pablo? How many times do you think that Satan Satan would have come against Paul y decirle a su mente <coughs> and said to his mind no te recuerdas do you not remember que dices la orden that you gave the order para que apedrearan a Esteban to stone Stephen yeah. en otra manera in other words asesino murderer right. tú dices la orden you gave the order para que mataran a Esteban to kill Stephen Tú diste la orden you gave the order para que a muchos lo metieran en la cárcel. For many to be put in prison. Tú diste la orden you gave the order para que muchos fueran apedreados. For many to be stoned. Fueran latigados. And to be beaten. Porque seguían a Jesús. Because they followed Jesus. Y ahora tú And now you estás siguiendo a Jesús. Are following Jesus. Por eso Pablo se identifica con el That's pecado. That's Paul identifies himself with sin. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? You know what the problem is with many? Que el enemigo nos engaña. That the enemy deceives us. Queremos hacer esta naturaleza. We want to make this nature santa, holy. Cuando esta naturaleza, when this nature solamente se crucifica, can only be crucified. Yeah. Usted trate de hacer la carne santa. Try and make the flesh holy. Se vuelve mil veces más demoníaca. It'll be a thousand times more demonic. ¿Por qué? Why? Porque el Señor dice, the Lord says, esta naturaleza nature está corrupta, is corrupt, está corrompida is corrupted, y no va a ser transformada and it will not be hasta until que el Espíritu the de resurrección of transforme el cuerpo transforms the body. y esa transformación, and that transformation, entonces then esta naturaleza this nature será cambiada. Shall be changed. Pero mucha gente, But many people, muchos Pastores, many pastors, muchos creyentes, many believers, no se cuidan de su primer enemigo. Do not um, take care of themselves with their first enemy, or are not careful of their first enemy. ¿Quién es el primer enemigo? Who's the first enemy? No es Satanás. It's not Satan. No. ¿Quién es el primer enemigo? Who is the first enemy? Tu carne. Your flesh. Tu naturaleza. Your nature. Hola. ¿Quién es tu segundo enemigo? Who is your second enemy? El mundo. The world. La manera de pensar. The way of thinking. La manera de ver. The way of seeing. La manera de discernir. The way of discerning. La cultura del the mundo. The culture of the world. Tu segundo enemigo. Your second enemy. ¿Quién es tu tercer enemigo? Who is your third enemy? Satanás. Satan. Pero nosotros ponemos las cosas al revés. But we put things ba backwards. El enemigo es mi primer enemigo. The enemy is the first enemy. No. No. Es tu propia naturaleza. It's your own nature. Por eso, ¿por qué una persona que ha estado guiando a miles, Why is it that a person has been guiding thousands, de repente, suddenly, viene un espíritu de error, a spirit of error comes, y ahora lo que predicaba, and now what they preached, lo que decía, what they said, lo que enseñaba, what they taught, ahora dice, now they say, hay un error. There's an error. La Biblia está llena de errores. The Bible is full of errors. ¿Cómo es el enemigo? How the enemy works. Porque el enemigo viene a hacer. Because the enemy comes to do. A pervertir la mente. He comes to pervert the mind. Y ahora la, la persona ya no están más siguiendo. And the people now are no longer following. Lo, el espíritu de verdad. The spirit of truth. 
Por eso es impor tan importante entender. That's why it's so important to understand. El enemigo lo que más desea. What the enemy desires most. Es desviarnos. Is to sidetrack us, detour us. De la verdad. From the truth. ¿Cómo podemos nosotros permanecer en la verdad? How can we remain in the truth? Teniendo personas. Having people sobre nosotros above us que nos digan that will tell us estás bien you're right estás mal you're wrong hola hello por eso tiene dos oídos usted that's why you have two ears <laughs> estás bien you're right estás mal you're wrong nos gusta escuchar el estás bien we like to hear you're right Pero cuando nos dicen estás mal, But when they tell us that we're wrong, hay algo que se manifiesta en nosotros. There's something that manifests in us. Come on, church, are you alive this morning? The, vivos en esta mañana, iglesia? Por eso nosotros tenemos que aprender That's why we need to learn a no caer en un espíritu de error. To not fall in a spirit of error. Cuando nosotros when we no tenemos un espíritu enseñable. Do not have a teachable spirit. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. <laughs> Todos nosotros, all of us, necesitamos tener personas need to have people sobre nosotros, above us, que nos dirijan, to direct us, que nos corrijan, to correct us, que nos digan, to say to us, estás caminando bien. You're doing well. Estás caminando mal. You're not walking right. Tienes, ten cuidado. Be careful. Hola. Hello. ¿Qué decimos muchas veces? What do we say oftentimes? Oh, yo ya me sé cuidar. Oh, I can take care of myself. Ya estoy grande. I'm old enough. Yo no, nece yo no necesito que nadie me corrija. I don't need anyone to correct me. Hola. Hello. ¿Cuántos podemos caer? How many of us can fall en, 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 esa, en ese error? In that error. Isaías capítulo número 1. Isaiah chapter 1. ¿Cómo uno puede salir How can you come out de una prisión espiritual from a spiritual prison cuando la puerta ya está abierta? When the door is already open. <laughs> repeat, repeat, repeat. Hola. ¿Cómo uno puede salir How can you come out de una prisión espiritual from a spiritual prison cuando la puerta ya está abierta? When the door is already open. A muchos se les fue. That went right over many of you. El arrepentimiento Repentance no es una mala palabra. Is not a, bad word. a veces tenemos la, la palabra arrepentimiento como algo, como algo que, que no es bueno. Sometimes we have the word repentance as something that is not good. Cuando la palabra arrepentimiento When the word repentance verdaderamente significa truly means darte la vuelta to turn around a lo que te va a bendecir. And go to what will bless you. Darte la vuelta Turn around a lo que va a beneficiar tu vida. To what will benefit your life. Darte la vuelta Turn around a lo que va a bendecir tus futuras generaciones. What will bless your generations. Pero ¿por qué no queremos desistir? But why do we not want to desist? Versículo 16. Verse 16. Dice el Señor. The Lord says, Lavados y limpiados. Quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Wash yourselves and make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Hola. Hello. ¿Qué es lo que dice la Biblia? What does the Bible say? <laughs> Dígale a su hermano, stop it. Tell your brother and sister, stop it. <laughs> Hola. Hello. Dejar de hacer lo malo. Stop doing evil. 
¿Por qué no podemos dejar de hacer lo malo? Why can we not cease to do evil? Señor, ayúdanos. Lord, help us. ¿Sabe por qué no podemos dejar de hacer lo malo? Do you know why we cannot stop doing evil? Porque tenemos que tener la revelación del Espíritu Because de Dios. Because we need to have the revelation of the Spirit of God. Y la convicción. And the conviction. Donde Dios viene y te where dice. God comes and tells you. ¿Lo quieres dejar? Do you want to let it go? ¿O quieres que eso te destruya? Or do you want it to destroy you? Versículo 17. Verse 17. Aprender a hacer el bien. Learn to do good. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Aprender. Learn. A hacer. To do. El bien. What is good. O sea que yo tengo que reprogramar mi mente. So I need to reprogram my mind. Porque mi mente. Because my mind. Está acostumbrada. Is used to. Hacer lo malo. Doing what's evil. Mi mente. My mind. Está acostumbrada. Is used to. Está viciada. It's, um, it's uh, enslaved or it's in a vicious, it's, it's in a cycle, it's programmed. Porque lo único que conocía the only thing that it knew era hacer lo malo. Was to do what was evil. Hacer lo malo. To do evil. Hacer lo malo. To do evil. Pero ahora en el Señor, But now in the Lord, cuando uno viene al Señor, when you come to the Lord, el Espíritu Santo the Holy Spirit es tu maestro. Is your teacher. El Espíritu Santo the Holy Spirit es tu guía. Is your guide. El Espíritu de Dios the Spirit of God es el que te viene a enseñar is the one that comes to teach you. y te viene a decir, and comes to say to you, no está bien. It's not right. Lo que estás haciendo. What you're doing is not right. Escúchame. Listen. Tú tienes una libre voluntad. You have a free will. Y eso Dios nunca lo va a quitar. And God will never take that away. Por eso Dios te dice. That's why God tells you. Escoge. Choose. Escoge. Choose. Solamente una persona que tiene una libre voluntad. Only someone that has a free will. Puede escoger. Can choose. Pero qué sucede, pastor? But what happens, pastor? Cuando la voluntad ha sido cautivada. When that will has been captivated. Jesús vino Jesus came a dar libertad to give freedom a los cautivos. To the captives. Entonces, so then, cuando alguien está cautivo, when someone is captive, Jesús dice, Jesus says, yo ya vine a abrirte la puerta I came to open up the door para que ahora tomes la decisión so that now you make the decision de salir fuera. To go out de las tinieblas from the darkness, de salir fuera to come out, de lo que te está atando what is binding lo you, que te está controlando what is controlling you, lo que te está manipulando what is manipulating you. Dice, dejar de, eh, perdón, versículo, aprender a hacer el bien. Learn to do good. Buscar el juicio. Seek justice. Restituir al agraviado. Rebuke the oppressor. Hacer justicia al huérfano. Defend the, fear, the fatherless. Y amparar a la viuda. And plead for the widow. Versículo 18. Verse 18. Dice, venir luego, dice Jehová. Come now. And let us reason the, together, the Lord says. Y estemos a cuentas. And that we reason together. I'm, I like more this translation in, in, in Spanish. Okay, that we be... Th that's a heavenly language. <laughs> that we be right. That you be right with me. No. Be an account to me. Yes. Dice, yeah, yeah. y estemos a cuenta. And that you be accountable to me or be right with me. ¿Qué significa estar a cuenta con el Señor? What does it mean to be accountable to God? Que Satanás that Satan no va a tener nada will not have anything de que venir a apuntar, to come and point at de you, que venir a decir, to come and say to you, que venir a acusarte, to come to accuse you. Eso es estar a cuentas con el Señor. That is to be right with God or be in account with God. Ahora, como nos estaba diciendo eh, los testimonios que nos estaban dando esta tarde, as we were listening to the testimonies this afternoon. Eh, el enemigo siempre va a venir a atacar tu pecado. The enemy will always come and attack your sin. Mi pecado. My sin. Trayéndome. Bringing me. Culpabilidad. Guilt. Trayéndome. Bringing. Vergüenza. Shame. Y trayéndome. And bringing. Condenación. Condemnation. Y a dónde yo voy. And where do I go? Cuando estoy atado. When I am bound. A la vergüenza. To shame. A la culpabilidad. To guilt. Y a la condenación. And condemnation. No voy a ningún lado. I'm not going anywhere. Estoy preso. I'm a prisoner. Pero cuando el Señor viene, when the Lord comes, y el Señor nos está diciendo, the Lord is to us, estemos a cuentas. En, en, en otra manera, el Señor words, te dice, the Lord is to you, yo quiero que, que no haya nada I would like for there not to be anything que el enemigo acuse, that the enemy accuses, ningún pecado, no sin, que te esté acusando, that is accusing you. Entonces, ¿qué necesito hacer para que ningún pecado me acuse? So what do I need to do so that no sin accuses me? 
Confesarlo. Confess it. Confesarlo. Confess it. Cuando tú lo confiesas, When you confess it, tu libertad, your freedom, tu puerta, your door se está abriendo. Is opening up. Tus cadenas your chains se están rompiendo. Are being broken. Ahora escucha lo que dice la palabra. Now listen to what the word says. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, emblanquecidos serán. But your sins are like scarlet, they shall be white as snow. ¿Cuántos nos gusta la nieve? How many of us like snow? Cuando ve la nieve, When you see the snow, recuérdese que el Señor lo ha limpiado. The Lord has cleansed you. Amén. Amen. Como esa nieve. Like that snow. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Though they are red like crimson, they shall be like wool. Versículo 19. Verse 19. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 19. Now, what, what does it say there? Yeah, this yeah. is different. If you're willing and obedient, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Yeah. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Hola. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ahora escucha el 20. Now look at 20. Y si no quisieres, but if you refuse, y fuera rebelde, and rebel, seréis consumidos a espada. You shall be devoured by the sword. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. For the mouth of the Lord has spoken. O sea que hay una. ¿Cuál es la palabra correcta? Hay una manifestación. There's a manifestation. De la obediencia. Of the obedience. Y de la desobediencia. And the disobedience. Y cada uno de nosotros. And each one of us. Tenemos que llegar a ese lugar need to get to that place donde nuestros pecados where our sins ya han sido confesados have already been confessed. Y, y creer and believe lo que dice la palabra. What the word says. Con eso yo voy a terminar. And with this I'll finish. Primera de Juan capítulo 1, First John, chapter 1 versículo 9. And verse 9. Dice la palabra. The word says, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. First John, chapter 1 and verse 9. Si confesamos nuestros pecados. If we confess our sins. Hola. Hello. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He is faithful and just to forgive our sins. Hola. Hello. Y limpiarnos de toda maldad. And cleanse us from all unrighteousness. Ahora, ahí viene el peligro. Now here's the danger. Versículo 10. Verse 10. Si decimos que no hemos pecado, if we say that we have not sinned, lo hacemos a él mentiroso, we make him a liar, y su palabra no está en nosotros, and his word is not in us. Wow. O sea que si yo digo, so if I say, yo no tengo pecado, I have no sin, yo estoy bien, I'm good. Dice la Biblia. The Bible says, yo hago a Dios mentiroso. I make God a liar. Y la verdad de Dios And the truth of God no está en mí. Is not in me. Si deseamos ver tiempos de refrigerio, if we desire to see times of refreshing, depende it's up to de nosotros. Us. Depende it's up to del arrepentimiento. The repentance que tengamos en nuestros corazones. That we have in our hearts. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen personas que se tienen que arrepentir? Now, how many of you know people that need to repent? <laughs> Hola. Hello. Si usted dice, pastor, yo no conozco a nadie. <laughs> If you say, pastor, I don't know anybody. Tal, tal, tal vez ya estás en el cielo, Maybe entonces. Maybe you're already in heaven. Pero mientras estemos en esta tierra, as long as we are on this earth, ahora dice la Biblia now the Bible says, que no esté viendo el pecado en mi hermano, that I not be seeing the sin in my brother or sister, sino que pueda ver mi propio pecado, but that I can see my own sin. Porque muchas veces Because many times, nos gusta decir el pecado de otras personas we like to say other people's sins, ignoramos nuestro propio pecado. And we ignore our own sins. La verdad es esta. The truth is this. Estamos en un proceso. We are in a process. 
de santificación. Of sanctification. Gloria a Dios. Glory to God. Estamos en un proceso de santificación. We're in a process of sanctification. Y ese proceso, And that process, Dios lo puede alargar. Usted lo puede alargar. You can delay it. O usted lo puede hacer más rápido. Or you can cause it to be quicker. Es más pronto usted se rinde. The sooner you surrender. Más pronto que el Señor trae. The sooner the Lord brings. El refrigerio. The refreshing. Amén. Amén. Y el tiempo. And the time. De coinonía. Of fellowship. Y de comunión con Dios. And fellowship with God. Ahora, si Dios dice. Now, if God says. Él no ha venido a condenarnos. That he has not come to condemn us. Entonces hay alguien que nos está condenando. So there is someone that is condemning us. ¿Qué nos está condenando? What is condemning us? Nuestro propio pecado. Our own sin. Por eso es importante. That's why it's important. Abra su corazón. Open your heart. Abra su corazón. Open your heart. ¿Para qué? For what? Para que sus pecados so that your sins sean perdonados. Can be forgiven. Sus pecados your sins ya no sea el enemigo usando más. The enemy would no longer be using lo que antes usaba what he used before para condenarnos. To condemn us. Apocalipsis dice Revelation says que el enemigo de nuestra alma that the enemy of our soul nos acusa día y noche. Accuses us day and night. Día y noche. Day and night. Nos acusa. He accuses us. Día y noche. Day and night. O sea, no descansa. So there's no rest. Pero el Señor quiere que el día de hoy. But the Lord wants for today. Podamos nosotros. That we would be able to. Hacernos esta pregunta. Ask ourselves this question. Dios. God. Tendrá algo que perdonarle a usted en esta mañana. Would God have something to forgive you of this morning? Come on, church. I speak to myself. Or to Estoy hablando to the a mí o solo a los que me están viendo. En media. En el, en el internet. Ahora, ¿qué es pecado, pastor? Now, what is sin, pastor? Pecado no es solamente hacer una cosa mala. Sin is not only doing something bad. Pecado es saber hacer lo bueno. Sin is knowing what the good to do and not do it. Y no hacerlo. O sea que yo puedo pecar. So I can sin haciendo lo malo. Doing evil? O yo puedo pecar. Or I can sin sabiendo hacer lo bueno. Knowing to do what is good y no hacerlo. And not doing it. En otra palabra, in other words, pecado es sin is fallarle, failing al, al target. Or not hitting the target, missing the target. Lo que Dios quiere que tú hagas. To what God wants you to do. En esta tarde, in this afternoon, pregúntate a ti mismo. Ask yourself. ¿Cuántas veces How many times no hemos fallado? Have we not failed? Or have we not missed it? Pregúntale a tu mano a tu derecha y a la izquierda. Ask your brother or sister on your left and your right. ¿Has fallado? Have you missed it? Have you failed? Many times. Come on, people. Are you holy? Are you so holy? También santos. The winds are coming out. Las alas están saliendo. Sí hemos fallado. Yes, we failed. Ahora, la pregunta es esta. Now, the question y con is, esto quiero terminar. And with this I'll finish. ¿Cuántos queremos tiempos de bendición? How many of us want times of blessing? ¿Cuántos queremos tiempos de refrigerio? How many of us want times of refreshing? Yes. Yes. Amen. ¿Cuántos quisiéramos estar en la playa ahorita? How many of us want to be on the beach right now? No, no se trata de, esa, de ese refrigerio. It's not about that refreshing. Se trata It's about de tener una paz en tu corazón. To have peace in your heart. De tener paz. To have peace. Donde el enemigo ya viene. Where the enemy comes. Y te dice y te señala. And you and points to you. Y tú dices. And you say. Por la gracia del Señor. By the grace of the Lord. Yo ya fui perdonado. I have already been forgiven. Por la gracia del Señor. By the grace of the Lord. Yo ya fui limpiado. I have been cleansed. Amén. Amén. De modo que ya no hay nada so there is nothing que el enemigo venga that the enemy can come a querer cobrarme. To come and charge me for. Porque el enemigo siempre te dice Because the enemy always tells you, peca ahora sin now, y paga mañana. And pay tomorrow. 
Hola. Mucha gente dice, es que yo no sabía, pastor. Many people say, well, I didn't know, pastor. ¿Cuál, ¿Cuánto va a costar mi pecado? How much my sin is going to cost me? La Biblia dice, the Bible says, el Señor Jesucristo nos enseñó, the Lord Jesus taught us, la paga del pecado, the wages of sin, es muerte, is death. ¿Qué tipo de muerte? What kind of death? Porque a veces mucha gente está pecando y no se muere. Because people are sinning sometimes and they're not dying. Pero es una muerte espiritual. But it's a spiritual death. Donde ya no sientes. Where you no longer feel. Donde ya no oyes. Where you no longer hear. La voz del Señor. The voice of the Lord. Guiando tu vida. Guiding your life. Y esa muerte espiritual. And that spiritual death. Te conlleva. Takes you. A una muerte física también. To also a physical death. Por eso. El día de hoy. That's why today. Desiste. Desist. De todo lo que te hace daño. Everything that is harming you. Desiste. Desist. De toda mentira del diablo. From all lies of the devil. Desiste. Desist. De todo aquello. From all that. Que no te edifica. That does not edify you. Y no te beneficia. And does not benefit you. Toma la decisión el día de Make hoy. Make the decision today. Y el Señor. And the Lord. Nos va a ayudar. Will help us. Y nos va a liberar. And deliver us. Nos va a abrir la puerta. And will open up the door. Para caminar a la libertad. To walk into freedom. Amen. Amen. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand, please. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Padre, te doy gracias por esta palabra. Father, I thank you for this word. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Help us, Spirit of God. A desistir to desist de todo aquello que nos ha hecho daño from everything that has harmed us durante todos estos años de nuestras vidas throughout all these years of our lives Señor tú eres el único Lord you are the only one que tiene el poder who has the power de romper el pecado to break sin y de romper el poder del pecado and to break the power of sin Señor que yo el día de hoy Lord that today Puedo ver el pecado I could see sin como tú lo ves. As you see it. El pecado es muerte. Sin is death. Pero tu regalo, but your gift, tu dádiva, Señor, your gift, God, es vida. Is life. Señor, que el día de hoy, Lord, that today, yo desista de la muerte. I would desist death. Y pueda abrazar tu vida. And that I would embrace your life. Para que tú, Señor, so that you, Lord, puedas cumplir tu propósito can fulfill your purpose en nuestras vidas. In our lives. Gracias te doy, Señor, I thank you, Lord, que el día de hoy, that today, en muchos corazones, in many hearts, tu semilla, your seed, tu palabra, your word, está germinando is germinating, is growing, y está penetrando sus corazones y traerá un fruto and it will bring a fruit de arrepentimiento. Of repentance. Para nuestra propia libertad For our own freedom, y nuestra propia sanidad. And our own healing. Gracias, Espíritu de Dios, Thank you, Spirit of God, por llevarnos for taking us al nuevo nacimiento to the new birth. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice: God's people said, yeah. Amén. Amen. Gracias por estar con nosotros en, en esta tarde. This afternoon. You can sit down. Yeah, we, we're going to leave.